ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എഫ് എം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദർ ആർ ഫൈവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് അവ നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെത്തേഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർകാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നീ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അങ്ങനെ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അതായത് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡായ നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് and under this method working capital is estimated by computing net current asset and that is why this method is called net current asset forecasting method clear then let us see what is the procedure of estimating working capital requirement under net current asset forecasting method uh, first step estimate the value of each current asset and find the total okay then secondly estimate the value of each current liability and find the total appo vada total current assetum total current liability um kitti kaniyal nammal endu eyanum thirdly find the net current asset net current asset engena endu pidikya total current asset il ninnu total current liability subtract cheyyu angane net current asset kitti kaniyal avasanamayi aa net current asset inde fixed percentage must be added as provision for contingencies a net current asset inde kuda net current asset inde oru nischitha shadamanam provision for contingencies ennu parney add cheyanam angane add cheythu kanya kittuna thugayana nammude working capital amount okay appo aa ee procedure clear aayen vishwasikkunu aa procedure ubhayogichu kondu ee method lude enganeyana working capital estimation nadathunnathu ennu manasilakkan namukku rendu moonu questions cheythu nokkam first question prepare an estimate of working capital requirement from the following information of a trading answer projected annual sales 1 lakh unit selling price 8 per unit percentage of net profit of sale on sales 25 percentage average credit period allowed to customers 8 weeks average credit period allowed by suppliers 4 weeks average stock holding in terms of sales requirements 12 weeks അലോ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഏവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അനുവദിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെറ്റേഴ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരിക നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ട് അസെറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഏവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ബൈ സപ്ലൈസ് സപ്ലൈയേഴ്സ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡാണ് ഫോർ വീക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ വീക്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെയിൽസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ട്വൽവ് വീക്സ് സെയിൽസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമായി നമ്മൾ ട്വൽവ് വീക്സിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വെക്കണം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് വീക്സ് പീരീഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും മൂന്ന് മൂന്ന് ഐറ്റമേ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നീട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിൻജൻസീസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്
അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വീക്സിലേക്ക് എയ്റ്റ് വീക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഇക്വാലൻ്റ് എമൗണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് വരും സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വീക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൽവ് വീക്സ് പീരീഡാണ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വരുന്ന വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അതായിരുന്നു ഒരേ ഒരു കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ വീക്സ് പീരീഡാണ് സപ്ലൈയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നെറ്റ് കറൻറ്റ് ലയ നെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ് അപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വരും അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈഡ് ടു നോ ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ടു മീറ്റ് ദയർ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ആർ റിക്വയർ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കൂ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി വർക്കിംഗ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി സെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അറുപതിനായിരമായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ആ അറുപതിനായിരം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആർ റോ മെറ്റീരിയൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വേജസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അറുപതും പത്ത് എഴുപതും ഇരുപതും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കോസ്റ്റിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം സോറി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ചിലവ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റാണ് നടത്തും Raw materials are expected to remain in stores on an average two months before issue to production. Production issue is in the first two months of raw material is stock. So, the stock of raw material is the current asset for two months. The current asset is the current asset for two months. Each unit of production is expected to be in process for one month. One month of raw material. എന്താ ഒരു മാസക്കാലത്തോളം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് ഇൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വൺ മന്ത് പീരീഡിലേക്ക് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ അതിനകത്ത് വരും വേജസ് വരും അതേപോലെ ഓവർ ഹെഡ് ഈ മൂന്ന് കോമ്പോണൻറ്റും വരും പക്ഷേ വർക്ക് ഇൻ പ്രോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടില്ല ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വരും എന്നാൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു എന്നും ബാക്കിയുള്ളത് പകുതിയോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുമാണ് കണക്കാക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ബേജസിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടാണ് എടുക്കുക മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേജസും ഓവർ ഹെഡും പൂർണ്ണമായിട്ടും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കാണാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് വർക്ക് വെയർ ഹൗസ് എവൈറ്റിംഗ് ഡെസ്പാച്ച്ഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഫിനി
അറുപത് ശതമാനം ആറാണ് അഞ്ച് രൂപ അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് രൂപ തോതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമേ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ അറുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അത് ടു മന്ത്സ് പീരീഡിലേക്ക് ആ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ട്വൽവ് ടോട്ടൽ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ടു മന്ത്സിൻ്റെ പീരീഡ് ടു മന്ത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ടു ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരും സ്റ്റോക്ക് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വേജസ് ഓവർ ഹെഡ് എല്ലാ കോമ്പണൻറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയി എന്നാണ് ഇത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇതാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വൺ മന്ത് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് അത് പതിനയ്യായിരം വരുന്നു വേജസ് അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അഞ്ച് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേജസ് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ മൊത്തം കോസ്റ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുത്തു പത്ത് ശതമാനം എടുത്ത് അത് വൺ മന്ത് പീരീഡിലേക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ മന്ത് പീരീഡിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹെഡ്സ് അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് തന്നെ പക്ഷേ അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അങ്ങനെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വരും വേജസ് വരും ഓവർ ഹെഡ് വരും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഇതുപോലെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് എടുക്കേണ്ടതില്ല ടോട്ടൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ത്രീ മന്ത്സ് പീരീഡിലേക്കാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വെയർ ഹൗസിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെറ്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തം കോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് പീരീഡ് ആണ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒരേ ഒരു ഐറ്റം വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈറെ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കടമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ല റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൽവ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിൻജൻസീസിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ കമ്പനി സെൽസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് on a gross profit of 20% on sales the following information is extracted from its annual accounts for the year ended 31st march 2020 sales 3 months credit sales mottham sales il 3 months period il credit aanu 40 lakhsham aanu sales 3 months period ilekkulladu credit sales aanu nartham nu varnu kazhinjal avade debtors kandupidikkana nartham raw materials 
അപ്പോൾ വൺ മന്ത്സ് ക്രെഡിറ്റാണ് സപ്ലൈയേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് രണ്ട് വൺ മന്ത് ആണ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻസ് ടു മന്ത്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു മന്ത്സ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഒന്നര മാസത്തിന് തുല്യമായ എമൗണ്ട് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒരു പ്രിക്കോഷണറി ബാലൻസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അസ്യൂമിങ് എ മാർജിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർജിൻ ഫൈൻഡിങ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർജിൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ട്വൽവ് ലേക്കാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ട്വൽവ് ലേക്കാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നോക്കൂ ട്വൽവ് ലാക്കാണ് ആ ട്വൽവ് ലാക്കിൽ വൺ മന്ത് പീരീഡിലേക്കുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് നോക്കൂ വൺ മന്ത്സ് ക്രെഡിറ്റ് സോറി റോ മെറ്റീരിയൽ ടു മന്ത്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള അപ്പോൾ ടു ബൈ ട്വൽവ് അതാണ് ടു ലാക്ക് എന്ന് വരുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ നോക്കൂ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബാക്കി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് വരുന്നു ഡെറ്റേഴ്സ് നാല് ലക്ഷമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ത്രീ ഇൻ ബൈ ട്വൽവ് ത്രീ മന്ത്സ് പീരീഡിലാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം ക്യാഷ് ഒരു ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വൺ ലാക്ക് വരും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് വരും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അത് വൺ മന്ത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതിൽ ഹാഫ് മന്ത് ആണ് നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസ് വൺ മന്ത് ആണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ലാക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിനും അതും വൺ മന്ത് ആണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും മാർജിൻ ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നൽകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു